നമസ്കാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക കേരളത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ജില്ലയായ പത്തനംതിട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് സ്ഥാപിതമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കെ കെ നായർ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ തെക്കേ ഏറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സീറോ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിച്ച ആദ്യ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വർധന നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനങ്ങളുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് റെയിൽപാതയുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവല്ല ആറന്മുള വള്ളംകളി അഥവാ ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറന്മുളയിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഹക്കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാസ്തുവിദ്യാ ഗുരുകുലം ആറന്മുളയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി ബാരിസ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ നദിക്കാണ് കേരളത്തിൽ നീളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പമ്പ നദിയുടെ നീളം പമ്പ നദി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ പമ്പ നദീ തീരത്താണ് നടക്കുന്നത് മാർത്തോമ ചർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആദ്യമായി നടന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനമായ ചെറുകോൽപ്പുഴ സമ്മേളനം പമ്പ നദീ തീരത്ത് നടക്കുന്നു എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ സെന്റ് തോമസിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിരണം പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ താറാവ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നിരണത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മാധവ് പണിക്കർ ശങ്കര പണിക്കർ രാമ പണിക്കർ എന്നിവർ നിരണം കവികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ദക്ഷിണ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശബരിമല മകരവിളക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ സീസണിൽ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റാന്നി താലൂക്കിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷനാണ് റാന്നി പടയണിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കടമനിട്ട ദേവീക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് വർഷം മുഴുവൻ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന മരമുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് ആനിക്കാട്ടിലമ്മ ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമായ ചിലന്തി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കൊടുമൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നടക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാണ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ദേവാലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ കോന്നി ആനക്കൂട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കമ്പകം എന്ന മരം ഉപയോഗിച്ചാണ് കോന്നി ആനക്കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിൽ കോന്നി ആനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു പോർച്ചുഗലിന് ഭാരതത്തിന്റെ സമ്മാനമായി കോന്നി ആനക്കൂടിൽ നിന്നും നൽകിയ ആനയുടെ പേരാണ് സംയുക്ത ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയം ഗവി മ്യൂസിയമാണ് ആനയുടെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി
പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അച്ഛൻ കോവിലാർ എന്നിവ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ചരൽക്കുന്ന് കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷിരോഗ നിർണയ ലാബ് മഞ്ചാടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടി കെ റോഡ് അഥവാ തിരുവല്ലാറ്റു കുമ്പഴ റോഡാണ് വേലുത്തമ്പി തളവയുടെ അന്ത്യം കൊണ്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് മണ്ണടി സരസകവി മുലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലവുന്തിട്ടയിലാണ് ഗുരു നിത്യചൈതന്യേദിയുടെ ജന്മസ്ഥലം വാഗയാറിലാണ് മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂരിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ടി പി ഗോപാലപിള്ളയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ടി പി ഗോപാലപിള്ള രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഒരു പൈസ നിക്ഷേപം പ്രസിദ്ധമായ ചെങ്ങറ ഭൂസമരം നടന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുവല്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവല്ല മന്നം ഷുഗർ മില്ലിന്റെ ആസ്ഥാനം പന്തള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോക്ലോർ ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്സിന്റെ ആസ്ഥാനം മണ്ണടി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ